Hello everyone. Next week we will talk accounting for management in the subject in the previous year question paper. In this video, we discuss the previous video. In this video, we will short questions, paragraph questions. This is the discuss the previous year question. We will So, we previous year questions. We will do the previous year questions. We will base the question paper. We will do the questions. We will do the questions. Karina pass out bachelor, Chodi Chitula, accounting for management, and Dietrich and Umberla Naranatula exam in day, question by Prana, this is changed. So, on Namathe question, Dandu Markindi question, a lava go ariam, ceiling pattern on Adithe and dissection in the Parinada, Adithe and dissection in the complete answer Chia and Ladana, eight to important it Chi and a guide. Okay, Adu Marka Dirikia. Uh, first, define management accounting. Management accounting in the sentence is the definition of definition of the 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 Intrafirm, uh, so management accounting in the barna is concerned with the account information which is useful to management. That's enough. Anamlo, according to Robert Anthony, Robert Anthony da Pipraya Pragaram, account uh, management in a useful idle information eluna accounting uh shaki and in the bar another management accounting in the para in the Atre Dialum Corpella, Vena Mingil, or a definition on angle the Atrim Mati. Maybe Nilkor a sentence some good edu on angle. It provides relevant information to managers to make policies, plans, and strategies for running the business. Then add to the what is intra firm analysis on intra firm analysis. Other random chodi carinder, inter firm and chodi carinder, intra firm and chodi carinder. Intra normal. Firm in the Uli Lula Kiringa compare chain than Indra. Inter in the Varna and firm gulde diatagal Tamil compare chain than Inter. Okay. So Indra firm comparison is the comparison of the financial data of a company with its own previous financial data. Or a company with uh, previous financial data might current yearly data compare chain than Indra firm comparison in the Parayana. Then next, uh, what do you mean by common size statement? Common size statement in the Parnatana that these are those statements uh, in which uh, all uh, items are converted into percentage by taking some common base. Chilla common base said that Adinte base in the Namal in the Uno, Ella, Itatheim, percentage lot, convert in the common size statement in the Parayana, other vertical analysis in the statement on common size, uh, common base it. Profit and loss account in a common base side common base side net sales balance sheet in the angle common size balance sheet and prepare chain angle other common size uh, common base in the para in the balance sheet in the total one then explain notes to account and the notes to account and the net and angle chilla items financial statements chilla items korchum kodi additional items adine kurichu information kodukkan vendi to ubayikkunnadana explanatory notes ennu parayunnathu appo method of depreciation stock valuation contingent liabilities idu adinte amount mathra irikkum nammal financial statement il eludha appo adu engine vannu adinte karyangalu karya karana sahita vishadhigarikkanana Notes to account prepare chain. That is the financial statement in the chain. Prepare chain. Then describe absolute liquidity ratio. Absolute liquidity ratio is absolute liquid assets in a current liability. Divide the trend. In the get another absolute liquidity ratio, get another current ratio under Q ratio under absolute liquidity ratio under absolute liquidity ratio include a cash in hand, a cash at bank, and a marketable security, a link, temporary item investment. 
ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനാണ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റിക്കിറ്റി റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റിക്കിറ്റി റേഷ്യോൻ്റെ റിലവൻസ് ഡെപ്റ്റിക്കിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡെപ്റ്റ് ഫൈനാൻസിങ് എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇതാക്കുന്നു റേഷ്യോ കൂടും തോറും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് ഇറ്റ് മാഗ്നിഫൈസ് ദർ ഏണിങ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഏണിങ്സ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫേവറബിൾ ടു ദ ഫോം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ഹൈ ഡെപ്റ്റ് കമ്പനീസ് നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര ഡെപ്റ്റ് എത്ര ഇക്വിറ്റി അതാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇ പി എസ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ എന്താണ് ഇ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടിക്കറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് എത്ര ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ earning per share എന്ന് പറയാം ദ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം പുറത്തുള്ള എമൗണ്ടുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടിനുള്ള ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം ഇതിനൊക്കെ ശേഷമുള്ള ബാക്കി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏണിങ് പെർ ഷെയർ കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ഫോർ ലാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ജി പി ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വേണം നെറ്റ് സെയിൽസ് വേണം സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കണം കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കിട്ടിയ സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കുറച്ചാൽ മതി വൺ ലാക്ക് കിട്ടി സോ ജി പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ലാക്സ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് അത് എത്ര എക്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതിലൂടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എത്ര ചേഞ്ചസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് 
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൺ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് യു മെൻ ബൈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിനോട് കൂടെ ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കിട്ടണം അല്ലേ അതാണ് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഡിബെൻച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് അതിൻ്റെ റിഡംഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് മറ്റു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ നമുക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്താം ഭാവിയിൽ ഇൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇനി എത്രത്തോളം ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ലിക്വിഡിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അതായത് സെയിൽസ് മൈനസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം സെയിൽസ് മൈനസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധം എന്തായാലും ചോദിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അത് പ്യുവർലി പ്രോഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാം ഫിക്സഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ റെക്കവറി അതായത് ഫിക്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റെക്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇതൊന്നും റെക്കവർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കോൺട്രിബ്യൂഷനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് പി വി റേഷ്യോ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് ഇൻ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടായിട്ടും ചോദിക്കും പാരഗ്രാഫായിട്ടും ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന പ്രോബ്ലം എന്തായാലും വരും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പി വി റേഷ്യോ ഈ ഭാഗം വരുന്നത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കുറച്ച് ഏറെ തവണ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരും പി വി റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് ഇൻ റുപ്പീസ് അതേപോലെ ഡിസേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഇത്ര എത്ര സെയിൽസ് കിട്ടിയാലാണ് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലാണ് ഇത്ര സെയിൽസ് ആവുക അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് സിമ്പിളാണ് കമ്പാരറ്റീവ്ലി സിമ്പിളാണ് ഏത് ഭാഗത്തും ഷോർട്ടിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം പാരഗ്രാഫിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം എസ് എയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് യൂണിറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ട്വൽവ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ
ओके सो पी वि रेश्यो एंट्रिब्यूशन एट डिवैड बै सेलिम प्रेस इंटू हंड्रड्डे फोर्टी पेस पी वि रेश्यो किटिकू अव चोच्चा पी वि रेश्यो क्या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स चोच्चे इन वालू ई रु क्यों कूड़ी चोच्चा सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फिक्सड को डिवैड बै कॉन्ट्रिब्यूशन पेर यूनिट सो फिड को क्वस्टन तुम तेरटी टू तौस बै कॉन्ट्रिब्यूशन पेर यूनिट ए सो फोर तौस यूनिट्स ना ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दें इन वालू आने फिड को बै पी वि रेश्यो आक्वेश नाइट पढ़ी पोलो ए चोदी तेरटी टू तौस डिवैड बै फोर्टी पेस सो एटी तौस इतना पोटन चीन पेटा सो अगर निशन अटिका इतना पढ़ी दें एक्सप्लेन द कोस्ट वोल्यूम प्रॉफिट अनालिस कोस्ट वोल्यूम प्रॉफिट अनालिस पर स्टडी ऑफ दि इंपाक्ट ऑफ चेज इन कोस्ट प्राइस वोल्यूम ऑण प्रॉफिट सो प्रॉफिट कोस्ट वोल्यूम प्रॉफिट अनालिस पर चेजस प्राइस प्रॉफिट चेजस नोक सो इन रिलेशनशिपा ई कोस् वोल्यूम प्रॉफिट अनालिस पढ़ी सो मानेजमेंट प्रॉफिट प्लानिंग डेसीशन मेकिंग कोस्ट कंट्रोल सहायक इत्र फस्ट सेंशन चोदी आवस्टन पेपर निसी आवस्टन पेपर आर रामाशन वन अंजु मार्कि क्वस्टन एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ दि मानेजमेंट अकौंटिंग अब ए प्रश्न इोले वे या जस्ट पॉइंटू अलग वह मार्क कहुद लाख ऑफ नोलेज अर एक्सप्लेशन कोस्टी दसीस्टेंस पेसनल जड्जमेंट वाइड स्कोप दुरासी नोट एंशुर्ड अद कंटे ओणी क्वाटेटी फिग अकौंटिंग लिमिटेशन लिमिट इन एचल फैनाशल अकौंटिंग बेस मानेजमेंट अकौंटिंग अब फैनाशल अकौंटिंग लिमिटेशनसो अत्र लिमिटेशनस आर्मी नमें मानेजमेंट अकौंटिंग वरू अब इन लिमिटेशन ऑफ अकौंटिंग नाईट पढ़ी पोलू अदाल परीक्ष वर क्वस्टन दें वाट फैनाशल अनालिस रू मार्कि चोदचर क्वस्टन पेपर रू मार्कि चोदचे नमुक अंजु मार्कि चोदचल फैनाशल अनालिस अगर विविध टूलस चोदच फैनाशल अनालिस पर याद वीडियो को इन और अब अद नोक या वी अब एक्सप्लेन टूल फॉर फैनाशल अनालिस कंपाटीव फैनाशल स्टेटमेंट अनालिस कोम सैज स्टेटमेंट ट्रेंड अनालिस फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या फ्लो अनालिस आश्यो अनालिस वोल्यूम प्रॉफिट अनालिस दें अड़ोर क्वस्टन चोच्चे कालकुलेट करंट रेश्यो फ्रम द फोलो इंफर्मेशन वर्किंग क्यापिटल नयन लाख सिक्सटी कई दिल्ली या क्वस्टन इतने क्वस्टन वह वर्किंग क्यापिटल नयन लाख सिक्सटी तौस टोटल डेप्त ट्वेंटी लाख आई लांग टेम लाबिलिटी सिक्सटी लाख स्टॉक फोर लाख प्रीपेड एयटी तौस सो करंट लाब अब नमुक तरंट रेश्यो का कालकुलेट करंट रेश्यो करंट रेश्यो पर करंट असट बै करंट लाबिलिटी आदि अदी करंट रेश्यो ईसिकवल टू करंट असट डिवैड बै करंट लाबिलिटी अदिकेम नमें क्वस्टन नोकी वर्किंग क्यापिटल पर अमौंटे पशे वर्किंग क्यापिटल ऐडिया करंट असट कर लाबिलिटी कुछ वर्किंग क्यापिटल अब वर्किंग क्यापिटल नमक अल नयन लाख सिक्सटी तौस अलो इवे किटी इन इंडकूं करंट असटू करंट लाबिलिटी इलेरा कूड़ी किटिकई नमक पू मूा कंपिड़ा पटो अमुक नोक 
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് പ്ലസ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് അതിൽ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിലിറ്റി ആട്ടോ അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ലാബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പല പേരിലും അറിയപ്പെടും പക്ഷെ ഒക്കെ സാധനം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കുറ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് കുറച്ച് നോക്കൂ ആ അയ്യോ നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് കുറയ്ക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ലാക്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ലാക്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ നമുക്ക് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കിട്ടി ഈക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടും കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടി കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ലാക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി അല്ലേ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഏതാണ് വോക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിനോട് ഇവിടെ ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്തായിട്ട് വരും അവിടെ മൈനസ് ഉള്ളത് ഇപ്രത്തിക്ക് വരുമ്പോ പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും പ്ലസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ഈ ക്യുക്ക് അസെറ്റൊക്കെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ക്യുക്ക് അസെറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡും കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യുക്ക് അസെറ്റ് കിട്ടി കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ കൂടി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അവിടെ വിട്ടതാണ് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി സോ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു ഈസ് ടു വൺ ദെൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാണിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ടേൺ ഓവർ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഇയർ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അടുത്തത് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് റേഷ്യോ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയറിന് എത്ര ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ഷെയറിന് എത്ര ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് റേഷ്യോ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻസിങ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറിയുന്നവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ
പ്രീമിയത്തിന് റെഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് കൂടാതെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ഡിവിഡൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചറിന് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് എൻറ്റായിട്ടിങ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കിട്ടിയതൊക്കെ പ്ലസ് ചെയ്യുക കൊടുത്തതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നോക്കൂ പുതുതായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എട്ട് ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ മതി എത്ര കിട്ടി നാല് ലക്ഷം കിട്ടി പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പ്രീമിയം കൂടി കിട്ടുന്നില്ലേ നാല് ലക്ഷം അതിൻ്റെ റിയൽ പ്രൈസ് ആണ് കൂടാതെ പ്രീമിയം പ്രീമിയം അവർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാണും പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും അത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു ഇരുപതിനായിരം രൂപ അല്ലേ അത് ബ്രോക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയായതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിലിടണം മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ള കേട്ടോ പിന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡീം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീമിയത്തിനാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ റിയൽ എമൗണ്ടും കൊടുക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നോക്കൂ ആദ്യം മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം മൊത്തം തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം പിന്നെ എത്ര ശതമാനം പ്രീമിയം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം പ്ലസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ ദെൻ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് കൊടുത്ത കണക്കൊക്കെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലിടണം കേട്ടോ പിന്നെ കൂടാതെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ ഡിബെഞ്ചർ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് ഡിബെഞ്ചർ നോക്കുക ആദ്യത്തെ വർഷം ഇല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അപ്പം നമുക്ക് എത്രയും കൂടി കിട്ടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി പിന്നെ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം കുറച്ചാൽ എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഒരു പൂജ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി അത് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുക വൺ ലാക്ക് പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഈ കൊടുത്തതൊക്കെ കുറച്ചു ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോർ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അത്രയും എമൗണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസിലിംഗ് അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ചോദിക്കും ഫണ്ട് ഫ്ലോ ചോദിക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ചോദിക്കും ഇത് റേഷ്യോയും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആറ് ലക്ഷത്തി അമ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിങ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റ് ഇങ്ക് ആണ് ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഗുഡ് വില് ആദ്യം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു
ലോസ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസേർവ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇരുപത് ശതമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ആറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇതെല്ലാം കൂടിയും പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിടുക അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ആറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നോൺ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻകം പ്ലസ് ചെയ്യുക ആ ഒറ്റ നോൺ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ഉള്ളൂ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു പോവുക ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻകം വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൽ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഫോളോയിങ് ഹാ ഡേറ്റ ഹൗ ബീൻ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫോമ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീരീഡിലായിട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് മാർജിൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഇവൺ സെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ സെയിൽസ് ആകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് കൂടാതെ അയ്യായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് എത്ര വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ഇവൺ സെയിൽസ് കാണാനാണ് പി വി റേഷ്യോ രണ്ട് ഇയറിൽ നോക്കൂ പിരീഡ് വൺ പിരീഡ് ടു അങ്ങനെയല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൂല് ഞാനത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റും കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് സെയിൽസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ആണ് സോ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് സെയിൽ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് അല്ലേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടെത്തിയത് പി വി റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് അതിൽ പി വി റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയേണ്ട എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം സെയിൽസും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എവിടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കി പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ്ടാവുക സെയിൽസ് ഇൻറ്റു പി വി റേഷ്യോ എന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നാമത്തെ പിരീഡില്ലേ ഇതേപോലെ കാണുക സെയിൽസ് ഇൻറ്റു പി വി റേഷ്യോ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ അതിലെ ബ്രേ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ആണ് സോ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് വെൻ സെയിൽസ് സെയിൽസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമായിട്ട് മാറും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പുതിയതായിട്ട് മാറണം കാരണം പ്രോഫി സെയിൽസ് എത്രയായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് പുതിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കാണുക പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ കിട്ടും അറുപത്തിനാലായിരം അടുത്തത് സെയിൽസ് റിക്വേർഡ് ടു ഏണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ
അതായത് പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പി വി റേഷ്യോ കാണാം കോൺട്രിബ്യൂഷനും കാണാം സെയിൽസും കാണാം മാറി മാറി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സെയിൽസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് വരും സോ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് മാർജിൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിൻ കോസ്റ്റിങ്ങും അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് വീഡിയോ മാറണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാം ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഡാറ്റ സെയിൽസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോളം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊടുക്കുക ഈ പറയുന്ന ഈ സെയിൽസിൻ്റെ ഈ എമൗണ്ട് കോളം കൊടുക്കുക ആ എമൗണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ എല്ലാതും നമ്മളോട് ബേസ് ആയിട്ട് ഇവർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ബേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ബേസിലുള്ളത് എല്ലാം ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നൂറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ എമൗണ്ട് കോൾ എഴുതി മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് കോളം അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ എമൗണ്ട് കോളം അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് മൂന്നാമത്തെ എമൗണ്ട് കോളം അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എമൗണ്ട് കോളം അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ആദ്യത്തെ ബേസ് ഇയറിലെ എല്ലാ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് നൂറാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കണക്കാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട വേഗം നൂറ് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതാ ഇതാണ് ബേസ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എഴുതേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് ആകെ ഇതാക്കണ്ട ഇനി ഈ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതാ അപ്പോഴും ബേസ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണെങ്കിലോ മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഹരിക്കണം സോറി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഹരിക്കണം എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള കോളൊക്കെ അതുപോലെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് വാട്ട് ഈസ് ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് ലിമിറ്റേഷൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മാർക്കിനാണെന്നറിയോ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ പോർഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ആ അതാ ഇത് മുതൽ ട്രെൻഡ് മുതൽ നമ്മൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പത്ത് മാർക്കിന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തിയറി പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതായത് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പലതരം റേഷ്യോസ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണണം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എ
ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് അതേപോലെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുക ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അതിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഈ വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ വില വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ വില കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് അതും കടന്നു പോകും പിന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൽ എന്തില്ല സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല സോ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും അതാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കിട്ടാൻ എന്ത് കിട്ടാൽ ഉള്ള കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ കറണ്ട് അസെറ്റ് നിന്ന് സ്റ്റോക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ കുറച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ബാലൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കുറയ്ക്കുക ദെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ടു കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ടു കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അതിൻ്റെ വില അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വില വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തുക കറണ്ട് അസെറ്റിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഇൻറ്റു കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വില വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റു പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഉണ്ട് സോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വിലയും കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് സോ സെവൻ ലാക്സ് ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് അതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം അറിയില്ലേ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിനെവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്താ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്കറിയാത്തത് പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രൊപ്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് പ്രത്യേകം കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടിനെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ ആളുങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന് പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് മൈനസ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ബിൽസ് പേബിൾ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാനാണ് കറണ്ട് മൊത്തം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ബിൽസ് പേബിൾ കുറച്ചാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ബാക്കി സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കിട്ടി സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഫിഗർ നമ്മൾ ഇവിടെ മിസ്ലേനി അതായത് ക്യാഷ് ആട്ടോ ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മിസ്ലേനിയസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് മിസ്ലേനിയസ് ടെൻ തൗസൻഡും ആണ് സോറി മിസ്ലേനിയസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലല്ലോ വൺ ലാക്ക് ആണ് സോ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് വന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഫൈൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാനേജിയൽ യൂസസ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ യൂസസ് പഠിക്കുക കൂടാ ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ